मूवी की शुरुआत होती है आलिया को दिखाते हुए आलिया नहाते हुए अपने आसपास मीरा की स्पिरिट को महसूस करती है लेकिन जब वो मीरा की स्पिरिट को ढूंढने की कोशिश करती है तो वो उसे नहीं देख पाती पर मीरा की स्पिरिट एबिल को पिछले एक साल से परेशान कर रही थी एबिल जहाँ कहीं भी जाती थी मीरा उसका पीछा करती थी और उनके साथ ही उनके घर में रहती थी आलिया कई बार कोशिश करती थी कि वो मीरा की स्पिरिट से बात करके पता लगा सके कि उसे एबिल से एक्चुअली में क्या चाहिए पर इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता एक रात आलिया विंडो की दी गई एक बुक में से थर्ड आई के थ्रू फ्यूचर देखने के तरीके को पढ़ती है फिर वो उस तरीके को अपनाते हुए पानी में अपने आप को समर्ज करके फोकस करती है फोकस करते ही उसे मीरा की स्पिरिट एबिल पर अटैक करती हुई दिखती है वो ये देखते ही एबिल के पास भागती है पर जब वो एबिल के कमरे का गेट खोलकर अंदर आती है तो आलिया को वहाँ एबिल मरी हुई मिलती है आलिया को अपने सामने मीरा की स्पिरिट नज़र आती है जो कि काफ़ी दुखी होती है लेकिन जैसे ही आलिया मीरा पर एबिल को मारने का इल्ज़ाम लगाती है तो मीरा की स्पिरिट बहुत तेज़ चिल्लाते हुए हेवन का डोर ओपन करके वहाँ से चली जाती है यहाँ व्यूअर्स के ब्रेन में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि अगर मीरा एक एविल स्पिरिट होती तो वो हेवन यानी वाइट लाइट की तरफ नहीं जा पाती पर हम देखते हैं कि आलिया को एबिल की पॉकेट में से एक नेकलेस मिलता है जिसको टच करते ही उसे एक घर नज़र आता है आलिया इन सब के बारे में विंडो से बात करती है तो वो बताती है कि किसी ऑब्जेक्ट को टच करके अगर उससे रिलेटेड हम कुछ देख पाते हैं तो उसे साइकोमेट्री कहते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को टच करके उनकी हिस्ट्री देख सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास से एनर्जी लेते हैं जिन लोगों की थर्ड आई ओपन होती है इन ऑब्जेक्ट्स को छूते ही वो ऑब्जेक्ट्स उसी एनर्जी से उनको अपनी हिस्ट्री दिखा सकते हैं आलिया काफ़ी महीनों से उस नेकलेस और घर के बारे में ढूंढने की कोशिश करती है पर इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता विंडो उससे कहती है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो क्योंकि मीरा की स्पिरिट भी अब अपनी दुनिया में जा चुकी है आलिया एक ऑर्फनेज में एज सोशल वर्कर काम करने का फैसला करती है लेकिन फिर भी उसके मन में एबिल की डेथ को लेकर काफ़ी सवाल होते हैं और मीरा पर गुस्सा भी होता है खैर आलिया पहुंचती है उस ऑर्फनेज में जहां जाकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये वही घर है जो उस नेकलेस ने साइकोमेट्री से उसे दिखाया था आलिया वहाँ के मालिक से मिलती है जो कि एक कपल होता है लक्ष्मी और मिस्टर फैडली ऑर्फनेज के अंदर एंटर करते ही आलिया को एहसास हो जाता है कि कुछ तो गलत है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो होता है ऑर्फनेज में एक लड़की नादिया काफ़ी अलग बिहेव करती है लक्ष्मी आलिया से कहती है कि नादिया दो हफ्ते पहले ही यहाँ पर आई है तो उसे यहाँ एडजस्ट होने में मुश्किल हो रही है लेकिन नादिया को ऑर्फनेज की दीवारों से कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी आलिया को नादिया की एक ड्राॅइंग बुक मिलती है जिसमें नादिया ने काफ़ी डरावनी तस्वीरें बना रखी थी आलिया को समझ आ जाता है कि उसकी तरह ही नादिया भी स्पिरिट्स को देख सकती है आलिया जब अपने रूम में अपना सामान निकाल रही होती है तो उसके साइड में लगी हुई एक पेंटिंग टिल्ट होती है तो आलिया पता लगाने के लिए कि वहाँ कुछ है या नहीं एक वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके टेबल पर रख देती है लक्ष्मी आलिया से कहती है कि नादिया अब बड़ी हो चुकी है और इसका एक अलग रूम होना चाहिए तो आलिया उसके लिए एक रूम रेडी करती है जब आलिया नादिया को उसका न्यू रूम दिखाती है तो उससे उस ड्राइंग बुक के बारे में बात करती है आलिया उन स्केचेस के बारे में बात करते हुए कहती है कि मैं भी स्पिरिट्स देख सकती हूँ लेकिन तुम डरो मत क्योंकि इंसान स्पिरिट्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं नादिया फिर उसे बताती है कि उसे दीवारों से आवाज़ें सुनाई देती हैं वो अपनी ड्राॅइंग बुक का लास्ट पेज दिखाती है जिसमें लिखा था हेल्प सेट मी फ्री मतलब मेरी मदद करो मुझे आज़ाद करो आलिया जो अपनी रूम में वॉइस रिकॉर्डर रख कर गई थी रूम में आकर जब वो उसे सुनती है तो उसे सुनाई देता है कम हेयर आलिया रूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि नादिया ऑलरेडी दीवारों से कुछ सुन रही है और अपनी ड्राइंग बुक में लिख रही है वो सुनती है कि मैं लॉकड हूँ और मुझे सिर्फ अपनी दुनिया में जाना है आलिया और नादिया इस आवाज़ का पीछा करते करते एक बुक रूम में पहुँचते हैं जहाँ वो उस आवाज़ की मदद से एक सीक्रेट रूम को ओपन कर देते हैं लेकिन अंदर जाने पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता जब वो उस रूम को लॉक करके वापस आ रहे होते हैं तो बुक शेल्फ से एक किताब गिरती है जिस पर धर्मा लिखा हुआ होता है 
जब वो दोनों उस किताब को वापस शेल्फ में रख कर जा रही होती हैं तो हम एक डरावना सा हाथ बुक शेल्फ के ऊपर देखते हैं जिसका मतलब था कि जो भी कोई उस सीक्रेट रूम में कैद था वो अब आज़ाद हो चुका है अब उस ऑर्फनेज में अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं जैसे कि नादिया को अपने रूम में किसी के होने का एहसास होता है जब लक्ष्मी बर्तन धो रही होती है अपने आप बर्तनों का डाइनिंग टेबल पर आ जाना जिसका इल्ज़ाम ऑर्फनेज की एक शैतान और मस्तीखोर बच्ची राया पर लगता है राया ने आलिया के बैग से एक योयो चुराया था लेकिन जब वो अपने रूम में उसे खेलती है तो कोई उसे पकड़ लेता है और फनीज की एक और नटखट लड़की मलिका आलिया के बैग से एक कैमरा चुरा लेती है लेकिन जब वो उस कैमरे से फोटो क्लिक करती है तो उसकी एक फोटो में गेट पर एक बच्ची की स्पिरिट की फोटो क्लिक होती है नादिया के रूम में जब वो सो रही होती है तो एक बच्ची की डरावनी आत्मा नजर आती है जिसे डर के वो बेड के नीचे छुपती है लेकिन वो स्पिरिट उस बेड को ही ऊपर उठा देती है और फिर उसे दीवार पर मारती है जब लक्ष्मी और आलिया नादिया के रूम में पहुंचते हैं तो लक्ष्मी नादिया पर भरोसा ना करते हो उसे झूठ बोलने की पनिशमेंट में लक्ष्मी उसे रूम में बंद कर देती है जब आलिया राया और मलिका से बात करती है तो वो उन फोटोज को देखती है जिससे आलिया हंड्रेड परसेंट श्योर हो जाती है कि वहाँ कोई स्पिरिट है उसी रात नादिया और आलिया एक रिचुअल परफॉर्म करके मिरर के थ्रू उस स्पिरिट से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है और क्या चाहती है वो स्पिरिट अपना नाम धर्मा बताती है और वो किसी सच्चाई को बाहर लाना चाहती है उसी रात लक्ष्मी को राया हॉल में नजर आती है लेकिन जैसे ही लक्ष्मी उसके पास जाती है तो बस कपड़ा रह जाता है और उसे एक पेपर पर आंटी लिखा हुआ मिलता है लक्ष्मी वहाँ से भागकर सीधे अपने हस्बैंड मिस्टर फैडली के पास आती है जहाँ वो उसे बताती है कि धर्मा वापस आ गई है धर्मा की स्पिरिट उन सबको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर फैडली कुछ मंत्र बोलकर उसको शांत करते हैं तब आलिया और नादिया को लक्ष्मी और फैडली बताते हैं कि कुछ साल पहले जब वो दोनों यहाँ वापस आए तो उन्होंने धर्मा और उसकी माँ को मरा हुआ देखा जो कि चोरों ने चोरी करते टाइम उन दोनों को मार दिया था धर्मा लक्ष्मी की बहन की बेटी थी मिस्टर फैडली की भी थर्ड आई ओपन थी और उसने ऑर्फनेज के आसपास एक लाइन बना रखी थी ताकि और स्पिरिट्स आकर उनको परेशान ना करें फैडली कहता है कि हमें वो कमरा दोबारा बंद करना पड़ेगा तब आलिया कहती है कि धर्मा किसी सच्चाई को बाहर लाना चाहती है तब आलिया और बाकी सब उस रूम में जाते हैं और आलिया साइकोमेट्री का इस्तेमाल करती है जहाँ कुछ राज खुलते हैं आलिया एक औरत को लेटर लिखते हुए देखती है जो कि लक्ष्मी की बहन थी लक्ष्मी की बहन और फैडली का अफेयर था और धर्मा फैडली की बेटी थी वो औरत ये लेटर लक्ष्मी के लिए लिखती है जिसे वो एक बुक में छुपा देती है आलिया वो लेटर ले जाकर सीधे लक्ष्मी को देती है जिससे मिस्टर फैडली और लक्ष्मी के बीच अनबन हो जाती है लक्ष्मी कहती है कि ये हैंड राइटिंग मीरा की है जहाँ आलिया को पता चलता है कि एबिल को मारने वाली स्पिरिट मीरा लक्ष्मी की बहन थी एबिल को मीरा ने क्यों मारा था इसका सच अब भी नहीं पता चला था धर्मा की स्पिरिट मिस्टर फैडली की बॉडी को पजस कर लेती है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है आलिया नादिया और लक्ष्मी मिलकर फैडली को रोप से बांध देते हैं आलिया बिंदु से बात करती है और उसे वहां आने के लिए कहती है आलिया पूरी सच्चाई जानने के लिए नादिया का स्केचिंग टैलेंट यूज करती है नादिया पहुंच जाती है सीधे पास्ट में और वो स्केच बनाना स्टार्ट करती है धर्मा ने अपनी माँ मीरा का लिखा हुआ लेटर पढ़ लिया था और उसे पता था कि मिस्टर फैडली ही उसके पापा हैं मीरा और फैडली के बीच में बहस चल रही थी वो कहती है कि वो लक्ष्मी को सब कुछ सच बता देगी लेकिन फैडली अपनी शादी बचाने के लिए मीरा और धर्मा को मार देता है घर का सारा सामान इधर उधर कर देता है ताकि लगे कि चोरी की गई है और ज्वेलरी को ले जाकर जमीन में गाड़ देता है और उन दोनों की बॉडीज को ले जाकर हॉल में रख देता है फिर फैडली बाहर जाकर लक्ष्मी के साथ वापस आता है जहाँ वो ड्रामा करता है कि ये सब किसने किया ये सच अब नादिया आलिया लक्ष्मी को पता चल चुका है जिससे वो काफी दुखी होते हैं धर्मा की स्पिरिट जिसने फैडली की बॉडी पोजेस की हुई थी अपने आप को छुड़ा कर फैडली को मारने की कोशिश करती है और जब ये तीनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं जहाँ नादिया बुरी तरीके से घायल हो जाती है अब धर्मा आलिया को बताती है कि एबिल को भी फैडली ने मारा है ना कि उसकी माँ ने 
तभी विंड वहाँ आ जाती है और फिर से इस स्पिरिट को बांध दिया जाता है लक्ष्मी और बाकी सारी लड़कियाँ नादिया को बचाने में लग जाती हैं विंडो दूसरी दुनिया का पोर्टल ओपन कर देती है ताकि धर्मा को मुक्ति मिल सके लेकिन धर्मा अपने साथ आलिया को भी ले जाती है जहाँ वो आलिया को सच्चाई दिखाती है एबिल ने मीरा की स्पिरिट से बात की थी और उसने इस ज्वेलरी बॉक्स को निकाल मिस्टर फैडली को दिया था और कहा था कि सच्चाई को एक्सेप्ट करके धर्मा की स्पिरिट को आज़ाद कर दो लेकिन फैडली ने एबल को उसके घर जाकर मार दिया ताकि सच्चाई कभी बाहर ना आ सके मीरा की स्पिरिट एबल को बचाने के लिए कोशिश करती है पर फैडली बोलता है कि जैसे मैंने एबल को मारा है वैसे ही मैं धर्मा की स्पिरिट को टॉर्चर करूँगा और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो तुम अपनी दुनिया में चली जाओ ये सब जब हुआ जब आलिया भविष्य देखने की कोशिश कर रही थी आलिया की स्पिरिट दूसरी दुनिया में धर्मा को मिस्टर फैडली को पीटते हुए देखती है असल दुनिया में यह चल रहा था कि फैडली और आलिया की स्पिरिट पोर्टल के थ्रू दूसरी दुनिया में जा चुके थे और अगर उन्हें वहाँ से जल्दी नहीं लाया गया तो उनकी डेथ हो जाएगी और नादिया भी मरने वाली थी अब बस लक्ष्मी और विंडू ही थे उन लोगों को बचाने के लिए उन लोगों को बचाने के लिए किसी इंसान की जिसकी थर्ड आई ओपन हो एक स्पिरिट के साथ जाकर स्पिरिट वर्ल्ड में से उन्हें वापस लाना पड़ेगा क्योंकि अगर सिर्फ एक इंसान ही जाएगा तो स्पिरिट्स उन्हें पहचान लेंगी और वो उसे मार देंगी विंडो उस ऑर्फनेज के आसपास बनी हुई लाइन को तोड़ देती है ताकि सारी स्पिरिट्स उनकी मदद करने के लिए आ सके विंडो एक रिचुअल के थ्रू लक्ष्मी की थर्ड आई ओपन कर देती है लक्ष्मी को बहुत सारी स्पिरिट्स दिखने लगती हैं लक्ष्मी एक रूम में नादिया की स्पिरिट को देखती है जिसका मतलब था नादिया मरने की कगार पर थी विंडो उन दोनों से कहती है कि अब उन दोनों को ही आलिया और फैडली को बचाने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड में जाना होगा क्योंकि कोई और स्पिरिट उनकी मदद करने के लिए रेडी नहीं है लक्ष्मी और नादिया स्पिरिट वर्ल्ड पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि आलिया गुस्से में फैडली को पिटते हुए देख रही है पर तभी एबल हेवन से वहाँ आकर आलिया को समझाती है कि बदला लेने से कुछ नहीं होगा और मैंने फैडली को माफ़ कर दिया है लक्ष्मी नादिया का हाथ छुड़ा फैडली को बचाने के लिए आगे बढ़ती है जहाँ धर्मा को पता चल जाता है कि वो सब फैडली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तभी हेवन का डोर ओपन होता है और मीरा वहाँ आती है वो धर्मा को समझाने की कोशिश करती है कि इन सब का कुछ फ़ायदा नहीं है और वो उसके साथ हेवन चले नादिया मरने ही वाली होती है पर एबल उसे अपनी शक्तियों से जिंदा कर देती है जब वो सब वापस आ रहे होते हैं तो धर्मा अपनी माँ की भी बात नहीं सुनती और डैड डैड करती हुई उनके पीछे भागने लगती है आलिया यहाँ भी फैडली की हेल्प करती है पोर्टल बंद होने से पहले ही धर्मा आलिया की बॉडी पजेस कर लेती है और फैडली को एक चेन सौ से उसका सर काट कर मार देती है पजेस्ड आलिया को बांध दिया जाता है धर्मा अब एकदम एविल स्पिरिट बन चुकी थी क्योंकि वो सबको मारने की कोशिश करती है विंडो धर्मा की स्पिरिट को आलिया की बॉडी से निकालती है और हेल का पोर्टल ओपन कर देती है जहाँ से कुछ शैतान आते हैं और धर्मा की ईविल स्पिरिट को जहन्नुम की आग में ले जाते हैं फिर सब कुछ ठीक हो जाता है लक्ष्मी मीरा की स्पिरिट को हक करती हुई नज़र आती है लक्ष्मी नादिया को ऑफिशियली एडॉप्ट कर लेती है विंदु आलिया को बताती है कि पोर्टल बंद होने से पहले एक स्पिरिट हमारी दुनिया में एंटर कर चुकी है जिसको नादिया देखती है इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो